天哥，我这么久的侦查，我终于确定，独臂大盗就是你。为什么？你还有脸问我为什么？青儿，那天晚上我亲眼看到，你从唐大明的抽屉里偷走了钥匙，然后你潜伏到机钥室，杀了两个警卫，窃取了密码本。表面上看，唐大明是对你软禁，但实际上你出入自如。你早就买通了两个警卫，与此同时，你以唐大明的名义给日本人发了一封密电，故意让雅德利截获，作为唐大明是内奸的证据。我说的一点不错吧？原来那个整夜游荡在我身边的回应，和每次行动阻止我、打电话警告我的人，竟是你。不错。想到我还活着，你更没有想到我会突然出现在你面前吧？没错，你没错，我就是躲避大盗了。好，你承认了。青傲，你不想为自己开脱吗？没这个必要了，这是我早就应该想到的。那是我在日本留学的时候，我是无意中认识了几个日本外务省的官员。那时候，日本人正要发动战争，他们就千方百计地发展我，让我做间谍，被我断然拒绝了。可后来我万万没想到，我万万没想到。他们竟抓了我的家人，用我一家老小的性命威胁我，我也是没办法呀。你觉得你的理由充分吗？这不是理由，这是事实。我很清楚，一旦走上这条路，就没有回头的办法了。亚德利刚到武汉的时候，日本人就开始拉拢他。但后来我们军方介入，日本人就准备把亚德利铲除，但几次三番都没有成功。当时由于你和陆牙在场，我也无从下手，无奈之下就只好把他带回了重庆。到重庆以后，四姐就成了我的联络人。同时，日本人也改变了策略，准备顺水推舟，让亚德利留在军方为我们所用。我的任务就是留在黑市里窃取情报。后来，我们军方要开军事会议的事情被日本人掌握了。日本人命令我要尽快的偷到三 A 密码本，但是我的第一次行动失败了。为了掩盖我的真实身份，我设计了钓鱼行动，并把它献给了唐大明。但没想到的是，这次行动也出现了意外，你被炸死在船上
，只有路牙活着回来，所以他自然也就有苦难辩了。接着，陆牙潜回黑市寻找证明自己清白的证据。我为了找一个替罪羊，就杀了那个唯一可以证明陆牙清白的女少尉。再后来，宇文在我们结婚的那天和陆牙逃走了，他宁愿和陆牙逃亡，也不肯跟我在一起。是发疯了！我一定要杀了陆雅。手里还有把蛇牙钥匙的事情提醒了我，而且我偶然发现，陆牙在追查四姐的同时，已经开始怀疑上唐大明了。我就顺水推舟，一方面假意和陆牙和解，联手制定了对付唐大明的计划；另一方面，在黑市栽赃唐大明。我知道陆牙查出四姐就是罗兰夫人后，我马上通知了四姐，让她得以迅速转移。也就是因为这个，四姐也想干掉陆牙。其实，我刚到重庆的时候，我也不知道四姐的真实身份，后来才发现。他是利用慈善总会的名义搭上了唐大明这根线，作为他在官场的靠山。而且他们还一起联手走私证件，顺便监视黑市的情况。不过那个时候，我已经无论如何不能让唐大明活着了。剩下的事情你也清楚。是我让陈全偷了唐大明的钥匙，偷走了密码本，并交给了四姐。然后，我就在黑市一步步的拱唐大明的火，抓住他走私的事情不放，进而说他是日本间谍。我就是想逼他先动手，只要他先动手，我就可以名正言顺的杀了他。但是我万万没想到的是，唐大明竟釜底抽薪。想到总部去自首，我万般无奈之下，只好临时决定暗杀了他。卢家带着他的人一直把我追到山上，我弹药也没有了，腿又中了枪，我就是想，可能这次就倒在那儿了。这个时候，突然出现了一个男的，蒙着面，枪法极准，撂倒了十几个人，把我救了下来。一个蒙面人。对，从他的枪法和身形，我看着非常熟悉。我觉得像极了李克强。但是，我问他姓什么叫什么，他不愿意说。等他转身走的时候。我突然叫了他一声，他犹豫了。他这一犹豫，让我认定他就是李克强。怎么可能？你确定你看清他了？我相信我的眼力。看守，你大哥回来了。那他有没有说别的？没有。看守，你千万要冷静。这件事情，我是想了一想才告诉你，就是因为你的性格太冲动，你大哥这个时候突然出现，问题恐怕没那么简单。什么简单不简单的？那我大哥去哪儿，你总应该知道吧？不知道。看守，看守上哪儿去啊？我去找我大哥
，不管他在哪儿，我一定要找到他。看守，宇文，别追了，他的脾气你还不知道。这样也好，每个人都有知道真相的权利，看守也不例外。陆阳，你刚才说你和江南没有死，这怎么可能呢？我也不知道，但我一定不会认错。既然你杀了唐大明，为什么还要追杀陆牙呢？上峰认定，唐大明绝不可能是内奸，命令我继续追查。这完全打乱了我利用唐大明做替死鬼的计划，我当时简直是气疯了。土壁大道的事一拖再拖，我好不容易伪造了证据，引导了舆论，唐大明也死了。上峰的一句话竟然全部推翻了我，我只好继续追捕陆牙了。好，土壁大道坦白完了。我必须承认，如果我要是死了的话，你这个计划可以说是很完美，你自己也表现得很不错。青傲，天下的事情就是这样，螳螂捕蝉，黄雀在后。其实刚刚在网视厅，我发现你的照片不在墙上的时候。我就已经猜到，你很可能没有死。老子回来了，当然要把照片取下来。何况我的任务还没有完成。你的任务就是杀死我，对吗？没错。你当然可以一枪把我给毙了，但我劝大哥你不要这么做。你最好先把我绑了，把我做内奸的证据公诸于众，然后把我送到军事法庭上。随便怎么处决我，我都认罪伏法。为什么？你现在杀了我，没人会相信你。你突然出现，很有可能大家会认定你其实才是真正的躲避大盗。更何况，何况什么？你毕竟是日本人的俘虏，你很难说清楚的，大哥。我这是替你着想，反正我死有余辜，怎么死都是一样。你少他妈跟我来这套！你既然承认你是内奸，老子不应该放过你，我一枪崩了你，为国除害。那好吧，你开枪好了，反正我他妈也活腻了。有种啊！好，老子就成全你。你有胆做内奸，你就会想到有今天呢。我当然想到了，可我有什么办法？我的一家老小。我的父亲、母亲、我的大姐、小妹都在日本人的手上，谁能来帮我，我能怎么办？行了，行了，行了，行了，少过来这套，啊！你做了那么多伤天害理的事，出卖兄弟和民族大义，你只有一死，别无选择。你呀、啊，要是还有良知的话。你就自行了断吧
是什么意思啊？你杀了我，杀了我呀！二、呃、婶，你以为你死了就能一了百了了吗？哥，快再多点交往的份上，你就给我那个痛快的吧。这是我唯一能赎罪的机会了，求你了！赎罪？你拿什么来赎罪啊？你一条命，能赎得了你的罪吗？到底让我怎么办？你让我怎么办，哥？我问你，你为什么没有杀陈全灭口？是，我是应该杀了他。我们这种人，要想最好的保护自己，只能把所有的知情人都杀了。可我下不了手，我。我不想再杀人了，我下不了手。没想到会那么严重，我没想到，是我偷换了亚德雷的密电吗？是我把情报交给的日本。军事会议的会长，逼我无论如何要偷到密码本，可是我做不到，我再也不能这么干了。我就仿照了，仿制了一个密码本，交给日本人。那真的密码本呢？在电话里。
须偿还。我去死！我不行。瞧，我们这种人的命啊，生来就不是自己的，死不足惜。但是，人的气节和良心是不能丢的。此国家民族危亡之际，必须以死相争，别无选择呀。你说的。你匆匆忙忙跑什么？我在找我大哥。你大哥？你大哥不是李克强吗？对啊，就是李克强啊。你疯了吧？这大半夜的。我很清醒。哎，我大哥很可能真的没有死。什么？李克强他没死？对。陆阳今天跟我说，他见到他了。我想他应该不会看错的。哎，春晓，帮我一块找。如果李克强他没有死，他为什么不回黑市来呢？我也不知道。今天陆崖被卢家带的人追杀到山上，是我大哥忽然现身救了他。然后呢
，然后他就走了。走了？不过我相信，只要我大哥活着，我就一定能找到他。他如果还活着，为什么现在才出现？想杀了我，是李克强，他肯定没有跑远，你们给我去追。你说是我大哥打伤你，那他为什么要杀你？不知道。按你刚才说的，既然我大哥已经残废了，那他怎么又能打得过你？我刚巧在书柜前整理东西，突然破窗而入，进来一个人。我仔细一看，竟然是李克强。还没等我开口。他就冲我开了枪，秦瑶，我怎么都想不明白，李克强为什么要杀死你呢？他为什么在这个时候回黑市来找你呢？到底发生了什么？我想我大哥这么做一定有他的道理，他绝对不会无缘无故的伤及无辜。开手。不要轻举妄动。我现在有个巨大的怀疑，很有可能唐大明和陆牙都不是独臂大盗，我们都错了。放你妈的狗屁！你的意思是，我大哥是那些？我也不想相信。我也是李大哥一手带出来的，他的为人我比谁都清楚。今天这事情，容不得我不信。他已经不是以前的李克强了。秦瑶，这样，你先好好休息。我一定派人把李克强找回来，问个明白。秦敖，这个真正的独臂大盗和死里逃生的李克强，达成了一个新的计划。李克强愿意用自己的死来换回秦敖的悔改，他的计划能顺利实现吗？
抓活的。上次。大哥，是你吗？我不是你大哥，你认错人了。好，既然你不是，那你为什么要杀青敖？青敖是谁呀、啊？你说什么我听不懂。既然你听不懂。那就跟我们走一趟吧。看手，你这是干什么？大哥。什么也别说了，赶紧走。大哥，你这些日子就住这儿？哎，大哥，你告诉我你是怎么活过来的？爆炸之前，我在船舱里，后来我跳了出去。虽然没有死，可落下了这个模样。既然你没有死，为什么不来找我？看上啊，我几乎成了废人，见你们还有什么意义啊？再说，黑市里那些乱七八糟的事儿啊，就跟我没关系了，正好。我落个清净，那就必须还是回来了。大哥，你是不是有什么事瞒着我？你连我凯叔都不相信吗？凯叔，我不是不相信你，有些事情啊，我不想让你牵扯进去。我的命都是你给的，你的事儿就是我的事儿。组长，李克强果然没有死。那人呢？我们的人已经抓住了李克强。但是砍手突然从背后把他们打晕，带走了李克强。现在，咱们的人正在外面追查。这个砍手简直是成事不足，败事有余。头，我真不明白，李克强成了残废，现在又和黑石对着干。先别管这么多了，这样吧，通知下去，让丁兴母今天晚上辛苦一下，给我连夜抓人。就算是挖地三尺，也要把李克强和看守给我带回黑市，明白吗？明白。大哥，这就是你的计划。没错。绝对不行，我绝对不能眼睁睁看着你去死。秦敖那个王八蛋做了叛徒，做了内奸，千刀万剐的，我给我凭什么你去？看守，我该说的都跟你说了。我这样做不是为了谁，我的目的
是和日本人死拼。那我也不同意，这去也是我去啊。对，大哥，你留下来，我替你去完成这个计划。开枪！我当初不告诉你原因，就因为你太莽撞。就算你到大街上喊说你是独臂大盗，鬼才相信呢。瞧你那冒说冒叫的样子，坐下所以啊，你要好好的给我活着，你要给我盯紧了青敖。
你知道该怎么做了吧？兄弟，好了好了，兄弟啊，咱们俩今天好好的喝一顿，就算是给大哥送行了，啊！别打了个脑袋，瞧你这个熊样，拿酒酒来。Thank、you